앞선 종부나 1편에서 생물 분류의 기본 단위인 종에 대하여 다루었습니다. 오늘날 종에 대하여 정의는 유전적으로 내리지만 실제 분류는 여전히 기존의 형태적 분류를 사용하기 때문에 사람들을 혼돈시킨다는 점을 다루었습니다. 한편 성경은 하나님께서 생물을 창조할 때 종류대로 창조하셨으며 종류는 서로 새끼를 낳을 수 있는 유전적 한계를 의미하는 정확한 분류라고 했습니다. 또한 생물들의 한 종류 안에서의 다양한 모습은 노아홍수 이후 지형적 격리와 빙하시대 이후의 기후적 격리에 따른 자연선택의 결과라는 점도 다루었습니다. 이번 시간은 종부나 2편인데요. 푸들과 같은 개의 품종 변화와 라이거와 같은 종간 잡종에 대한 이야기입니다. 즉, 퍼즐 조각 중에 종분화에 대하여 남은 궁금증을 풀어보는 시간입니다. 사람과 가장 친숙한 동물을 꼽으라면 단연 개입니다. 개는 다른 어떤 동물보다 그 모양에서 다양합니다. 다양한 개의 영상을 먼저 보실까요? 개들은 정말 다양하죠? 지난 시간에 다루었던 개의 털 길이의 예를 잠깐 복습하겠습니다. 빙하시대 이래 추위와 더위의 기후변화를 통한 격리로 인해 개의 모양이 어떻게 다양해지는지 보았습니다. 이런 과정을 자연선택이라고 한 것을 기억하시죠? 이때 자연선택에 의해 유전정보가 추가되지 않는다는 점도 기억하시나요? 그림에서 단지 A 유전자밖에 없잖아요. 생물학자들은 이때 유전자 풀이란 단어를 씁니다. 같은 종류 안에 생물들이 갖고 있는 서로 교배하는 유전자 그룹을 의미합니다. 자연선택은 어떤 생물에게 새로운 유전자를 추가시키는 것이 아니라 유전자 풀 안에 있는 갖고 있던 유전자만을 선택하는 겁니다. 앞의 개의 예를 보면 추운 곳은 대문자 A를, 따뜻한 곳에서는 소문자 A를 선택한 것이며 이 선택으로 인해 다양한 모양이 된 것이죠. 개의 모양은 중세시대까지만 해도 오늘날처럼 다양하진 않았었습니다. 그러나 근대에 들어서며 사람들이 눌썰매 끌기에 적합한 개들을 인위적으로 선택하거나 집을 지키기에 적합한 개들을 선택하여 목적에 맞는 개끼리 교배를 시키기 시작했습니다. 즉, 인위적 선택이 시작된 거죠. 최근으로 오며 애완견에 대한 개념이 생기며 더욱 강력한 격리를 통해 다양한 품종들의 개를 만드는 시도가 이루어졌습니다. 그러니까 지난 시간에 다루었던 기후변화에 따른 동물들의 격리 과정은 자연선택이며 한편 사람들이 진행하는 품종 변화는 인위적 선택인 거죠. 여기서 선택이란 표현은 앞선 강의의 격리 과정과 같은 의미입니다. 인위적 선택은 강제성이 있기 때문에 자연 선택보다 훨씬 강력합니다. 이 말은 인위적 선택은 자연 선택보다 유전 정보에 더 심한 손실을 일으킨다는 의미죠. 푸드를 갖고 예를 들어 보겠습니다. 동물학자들은 개들은 늑대에서 비롯됐다고 여깁니다. 푸들도 마찬가지입니다. 이는 늑대가 오늘날의 개들이 갖고 있는 유전 정보의 대부분을 갖고 있기 때문입니다. 그리고 늑대에서 유전 정보의 손실이 진행되며 오늘날의 다양한 품종의 개들이 된 거죠. 자, 우리 이번 그림이 도움이 되실 겁니다. 병 안에 있는 젤리를 유전 정보로 생각하시면 됩니다. 늑대는 병 안에 젤리가 가득하였죠. 개들의 유전 정보를 거의 대부분 갖고 있다는 의미입니다. 코요테는 
늑대에서 이전 정보 손실을 통해 만들어졌습니다. 딩고는 야성적인 개인데요. 유전 정보를 더 잃어버리면서 만들어집니다. 여기까지는 자연 선택이라고 할수 있습니다. 그런데 다음 단계부터 사람들이 용도에 맞게 인위적으로 선택하기 시작했습니다. 그래서 유전 정보가 더 손실되어 콜리가 되었고 더 잃어버리며 불도까지 되었습니다. 그리고 결국 푸들까지 도달했습니다. 선택을 통해 이전 정보의 손실 과정이 이해되셨나요? 자, 그런데 푸들을 보면 이전 정보가 한 개만 남았죠. 즉 푸들부터는 더 이상 다른 품종이 나올 수 없다는 것을 표현한 겁니다. 아, 실제로 푸들의 유전적 다양성은 제로입니다. 더 이상 잃어버릴 유전 정보가 없는 거죠. 이런 이유 때문에 실제로 늑대를 교배하고 선택하면 푸들을 만들 수 있지만 푸들로는 늑대를 만들 수 없습니다. 자, 우리 재미있는 그림을 보겠습니다. 이번엔 고양이입니다. 개와 병도 다르게 생겼고 젤리가 아닌 사탕이 들어있잖아요. 고양이 유전자와 개 유전, 유전자는 서로 결합할 수 없는 근본적으로 다른 유전적 설계도를 갖고 있다는 것을 보여주고 있는 겁니다. 푸들과 같은 순종을 다룰 때면 돌연변이에 대한 언급이 필요합니다. 자, 우리 돌연변이 아시죠? 돌연변이란 유전 정보가 기록된 DNA 분자의 원래 서열이 바뀌는 현상이라고 했습니다. 오늘날 모든 생물들은 방주에서 나온 이래로 안 좋아진 환경으로 인해서 체세포와 생식세포에 돌연변이가 발생해 왔습니다. 돌연변이는 DNA 결함을 일으켜서 심각한 신체적 유전적 문제를 일으켜 각종 질병의 원인이 됩니다. 이로 인한 외형에도 영향을 주겠죠. 동물의 경우 생식세포인 난자와 정자의 돌연변이가 일어나면 다음 세대에도 전달됩니다. 이런 이유로 인해 푸들과 같은 순종들은 건강하지 않은데 이 이야기를 해보겠습니다. 먼저 다른 품종 사이에 태어난 개의 경우를 보겠습니다. 그림은 DNA를 보여주는데요. 직선은 좋은 유전자며 꼬불꼬불한 것은 돌연변이가 난 유전자입니다. 개들은 각각 부모로부터 한쪽씩 DNA를 물려받습니다. 다른 품종의 경우 양쪽 개가 모두 DNA의 부분적으로 결함이 있긴 하지만 둘이 결합하였을 때 돌연변이 받은 부위가 다르기 때문에 양쪽 다 돌연변이가 나는 즉 돌연변이가 겹치는 경우는 없습니다. 이럴 경우는 건강한 쪽이 돌연변이 받은 쪽을 보완해 줌으로 인해 기능을 하는 데큰 어려움이 없습니다. 반면에 순종 사이에 태어난 개는 돌연변이도 비슷한 부위를 갖고 있기 때문에 결합하였을 경우 양쪽 다 돌연변이 받은 부위가 될 가능성이 높습니다. 즉, 서로 보완되지 못한 상태가 되는 거죠. 자, 그림에서 이해되시죠? 따라서 순종계들은 다른 품종에 비해 각종 질환이 발생할 가능성이 훨씬 높습니다. 다양한 품종의 개를 만드는데 지금 보셨듯이 수백만 년의 긴 역사가 필요하지 않습니다. 원하기만 한다면 단지 몇 세대나 몇십 세대 안에 다양하게 만들 수 있습니다. 또한 이들이 아무리 다양하다고 할지라도 다른 종류로 변한 것이 아니며 여전히 교배가 가능한 개입니다. 개의 다양한 품종 이해되셨나요? 인위적 선택과 돌연변입니다. 여기서 궁금한 점이 남아 있습니다. 인위적 선택과 유전자 손실로 다양한 개가 나온 것은 알겠는데 사나운 늑대가 어떻게 순한 개로 변했을까요? 이 궁금증에 대하여는 최근의 연구가 도움이 됩니다. 2009년 바이오 에세이지의 야성적인 여우들에게서 순한 여우를 뽑아내는 흥미로운 연구가 실렸습니다. 연구가들은 100마리의 암컷과 30마리의 수컷 여우 가운데 
가장 온순한 10%만을 선택하여 이들을 따로 교배하여 새끼를 낳도록 했습니다. 이와 같은 선택을 3세대 동안 진행시키자 순한 여우만을 낳게 됐습니다. 더 진행하여 6세대까지 갔을 때는 여우들이 일반계와 같이 사람을 따르고 꼬리를 흔들며 낑낑대며 핥아대는 행동을 보였습니다. 이 연구는 인위적 선택을 통하여 야성적인 동물에서 순환 동물로 만들 수 있다는 것을 보여주었습니다. 여기서도 마찬가지로 야성 동물이 순환 동물로 변하는데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 단지 인위적인 선택을 통해 수세대만에 가능했던 겁니다. 그러므로 지혜로운 우리 조상님들이 야성의 늑대 가운데 순환 것을 통해 단지 몇 세대를 통해 친숙한 개를 뽑아냈다는 것을 쉽게 이해할 수 있습니다. 그리고 우리가 그렇게 하듯이 개들은 자라는 동안 훈련시켜서 목적에 맞게 길들여진 거죠. 선택을 통해 야성 가진 동물을 순하게 뽑아냈다는 것이 흥미롭죠. 이제 라이거에 대하여 나눠보겠습니다. 라이거는 사자 스콧과 호랑이 암컷 사이에서 나온 동물입니다. 라이거와 같은 다른 종사에서 나온 생물들을 소위 종간 잡종, 하이브리드라고 부릅니다. 물론 여기서 종이란 형태적 분류의 종을 의미합니다. 종간 잡종은 라이거뿐 아니라 여러 있습니다. 대표적인 몇 가지를 더해 보겠습니다. 타이고는 라이고와 반대로 호랑이 수컷과 사자 암컷 사이의 종간잡종입니다. 가장 쉽게 이루어지는 종간잡종은 노새입니다. 나귀 수컷과 말 암컷 사이의 종간잡종입니다. 거꾸로 흰니는 말 수컷과 나귀 암컷에서 나온 겁니다. 용키는 얼룩말 수컷과 나귀 암컷에서 조루스는 얼룩말 수컷과 말 암컷에서 나온 종간잡종입니다. 재미있는 것이 있는데요. 고래수컷과 돌고래 암컷을 교배해서 나온 것이 있습니다. 월핀이라고 부릅니다. 이외에도 많은 종간잡종이 있습니다. 지금 소개해드린 종간잡종의 양부모들은 분류상 같은 과에 속한 것들입니다. 이들 종간잡종들이 새끼를 낳지 못한다고 생각하시는데 실제로 그렇지 않습니다. 라이거를 통해 설명을 드리겠습니다. 지난 시간에 다룬 것처럼 사자와 호랑이는 같은 종류에서 창조된 동물입니다. 둘다 38개의 염색체를 갖고 있죠. 라이거끼리는 새끼를 낳지 못하지만 라이거 암컷은 사자나 호랑이 수컷과 교배하여 새끼를 낳습니다. 라이거가 새끼를 낳기 어려운 이유는 DNA 분자 서열이 바뀌는 돌연변이의 결과로 봅니다. 사자와 호랑이가 너무 오랫동안 격리되어 있으면 자신들끼리만 교배를 하기 때문에 이둘 사이에는 돌연변이 된 부위가 너무 큰 차이를 보이게 됩니다. 즉, 유전 정보가 담겨있는 염색체 염기 서열이 너무 크게 바뀌게 된 겁니다. 이런 염기 서열의 너무 큰 차이로 인해 사자와 호랑이끼리 교배를 할 때는 유전자 재조합이 불완전한 상태에서 새끼를 낳는 결과를 낳습니다. 그래서 태어난 라이거는 불안정한 유전자를 갖게 되며 불임이 되어 다음 새끼를 낳지 못하게 되는 겁니다. 지금까지 연구로는 포유류의 종간잡종의 경우는 이런 불안정한 상태는 주로 수컷에게 발생하는 것으로 알려졌습니다. 그러므로 대부분의 포유류 종간잡종들은 라이거와 같이 암컷만 새끼를 낳게 되는 겁니다. 그렇다면 새끼를 낳기 어렵다고 해서 라이거를 사자, 호랑이, 고양이와 다른 종류로 분류해야 할까요? 사람도 부부 사이에 아기를 갖지 못하는 경우가 있습니다. 그렇다고 서로에게 다른 종류의 사람이라고 말하지는 않죠? 마찬가지로 같은 종류 안에서 새끼를 낳지 못한다고 해서 다른 종류라고 말할 수는 없습니다. 
모두가 한 조상에서 나온 거죠. 이들 사이에 어떤 유전적 획득 과정이 없으며 기본적 유전자 설계도가 바뀐 것도 아닙니다. 성경적으로 보겠습니다. 노아홍수 때 방주에 고양이 종류 암수 두 마리가 들어갔으며 홍수 후에 방주에서 나와 이 고양이 종류 암수는 새끼를 낳았겠죠. 이제 사자 닮은 것도 또는 호랑이 닮은 것도 나왔겠죠. 노아홍수 이후 지형적 격리와 빙하시대 이후 시작한 기후적 격리로 인해 사자는 따뜻하고 평지인 아프리카로 호랑이는 추운 산지인 아시아로 각자 이동하며 격리가 일어나서 자연선택이 시작된 겁니다. 그리고 각자를 닮은 새끼를 낳았을 테니까 사자는 사자 닮은 새끼를, 호랑이는 호랑이 닮은 새끼를 낳았겠죠. 또 각자에게서 다른 부위의 돌연변이 받은 유전자가 누적된 겁니다. 그리고 수백 년이 지난 다음 사람들이 사자 호랑이를 한자리에 끌고 와서 서로 교배를 시켜본 겁니다. 그래서 나온 것이 라이거죠. 사자나 호랑이는 원래 한 종류였기 때문에 서로 재조합될 수 있는 유전자들, 그러니까 처음부터 같은 유전자 풀을 갖고 있던 겁니다. 이번 강의에 돌연변이에 대한 내용이 많이 나왔죠. 진화론자들이 이 돌연변이를 진화의 가장 중요한 메커니즘 중에 하나로 여깁니다. 그러나 앞서 순종계에서 언급했듯이 돌연변이는 건강한 신체를 만들지 못합니다. 만약 돌연변이가 진화를 일으킨다면 더 건강한 신체를 만들어야 살아남기 쉬운데 그렇지 않다는 거죠. 자 보세요. 돌연변이 받은 부위가 같은 근친급의 경우도 건강한 세기를 낳지 못하고 너무 오래 격리된 돌연변이 받은 부위가 너무 달라도 2세와 3세를 낳는 데 어려움을 줍니다. 만약 돌연변이가 진화의 메커니즘이라면 돌연변이로 더 건강하게 되고 또한 더 많은 자손을 낳아야겠죠? 그러나 돌연변이는 생물들을 건강하지 못하게 하고 다음 세대 수를 감소시키게 하는 역할을 합니다. 이는 진화론적 예상과 반대입니다. 또한 돌연변이는 새로운 유전 정보를 추가시키지 못하며 단지 기존의 DNA 분자 서열을 바꾸기만 하는 겁니다. 지금까지 관찰된 돌연변이는 유전 정보의 손실 과정입니다. 그러나 진화론은 반드시 유전 정보의 획득을 필요로 합니다. 돌연변이는 실제 일어나고 있는 사실이지만 진화론은 이런 사실과 상반됩니다. 여기에 돌연변이와 진화론의 가장 심각한 불일치가 있습니다. 유전 정보의 손실 과정인 돌연변이를 유전 정보의 획득이 절대적으로 필요로 한 진화의 메커니즘이라고 주장하는 진화론자들에게 생리학자인 리 스페터너는 다음과 같이 꼬집었습니다. 정보의 손실 과정인 돌연변이가 계속 거해지면 엄청난 정보를 획득한 대진화를 이룰 수 있을 것으로 생각하는 사람은 마치 물건을 팔 때마다 조금씩 손해를 보면서 큰 돈을 벌수 있을 것이라고 생각하는 상인과 같다. 정말 잘 지적했죠? 더군다나 돌연변이로 인해 종류가 바뀌는 것은 더더욱 아닙니다. 기존 종류 안에서 건강하지 못하게 되는 것 뿐이죠. 그러므로 돌연변이는 진화를 일으킬 수 있는 어떤 역할도 할수 없습니다. 라이거와는 조금 다른 경우가 있습니다. 바로 노세입니다. 노새는 나귀 수컷과 말 암컷 사이에 태어난 동물입니다. 라이거의 경우는 그 부모인 사자와 호랑이 염색체는 38개로 서로 같은 반면에 나귀와 말은 각각 다른 염색체 수를 갖고 있습니다. 나귀의 염색체 수는 62개지만 말의 염색체 수는 64개입니다. 그런데도 이들은 교배가 가능하며 노세를 낳습니다. 이때 노세 염색체는 63개가 됩니다. 염색체는 짝수로 이루어졌는데 홀수가 나온 거죠. 노세 역시 라이고와 마찬가지로 
일반적으로 새끼를 낳지 못합니다. 그러나 노새가 나귀와 말과 교배할 경우 새끼를 낳습니다. 또한 노새끼리 새끼를 낳은 경우도 드물게 보고되어 있습니다. 노새에 대하여는 같은 종으로 분류해야 할 것이냐 아니냐에 대하여 다소 의견의 차이가 있습니다. 두 부모의 염색체 수가 다르다는 점에서 볼때 염색체 숫자가 같은 부모에서 난 라이고와는 차별을 두어야 한다는 쪽이 있고 창조했을 당시 이미 교배할 수 있는 상태로 만들었다는 점에서 한 종류에 포함되어야 한다는 의견도 있습니다. 이런 의견 차이는 교배 가능성에 비중을 둘 것이냐 아니면 염색제 숫자에 비중을 둘 것이냐에 따라 좌우됩니다. 분명한 점은 노세는 인위적으로 수정시키지 않는 한 자연, 자연 상태에서는 다음 세대로 넘어가면 자식이 없이 사라지게 된다는 겁니다. 결국 시간이 지나면 여전히 62개의 염색체를 갖고 있는 나귀와 64개의 염색체를 갖고 있는 말이란 기존 질서를 다시 남긴다는 점입니다. 말과 나귀와 같이 유사한 모양이지만 염색체 수가 다른 경우는 얼룩말과 말, 새왕주와 들쥐, 그리고 이전에 다루었던 메모드와 코끼리 등이 있습니다. 자 여기까지 종간잡종에 대하여 정리되셨나요? 진화론자들이 사용하는 용어 가운데 소진화와 대진화가 있습니다. 소진화는 이번 시간에 언급되었던 유전자 서열을 바꾸게 하는 돌연변이 그리고 지난 시간에 다루었던 고양이과에서 고양이, 호랑이, 표범, 퓨마, 사자 또는 개과 안에서 개, 코요테, 늑대, 여우, 딩고 등으로 변한 종분화를 말합니다. 한편 대진화는 지금까지 발견된 적은 없지만 한 종류에서 다른 종류로 변화가 되었다는 용어입니다. 예를 들면 고양이가 개로 또는 개가 고양이로 변하는 상황을 말하는 거죠. 그러나 이두 용어는 진화론적 신념에서 만들어진 틀린 용어입니다. 소진화는 원래 같은 유전적 설계도 안에서 이루어진 관찰된 변화며 대진화는 유전적 설계도를 완전히 바꿔야 하는 불가능한 변화이기 때문입니다. 그런데 상반된 과정에 둘다 진화라는 용어를 쓰므로 마치 소진화가 오래 진행되면 대진화로 될 것이라는 그릇된 생각을 심어줍니다. 이 둘은 유전학적으로 보더라도 결코 함께 사용할 수 없는 단어입니다. 그들이 말하는 소진화, 즉 돌연변이와 종분화는 모두 유전 정보를 감소시키는 과정인데 반하여 그들이 기대하는 대진화는 유전 정보의 증가가 절대적으로 필요한 과정이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 서로 상반된 개념을 동일하게 진화라는 단어를 사용함으로써 사람들을 헷갈리게 하는 거죠. 문제는 진화론자들이 소진화나 대진화란 자신들이 만든 용어조차도 정확히 구분하여 사용하지 않는다는 점입니다. 둘을 뭉뚱그려 그냥 진화라고 말합니다. 그러나 그들이 진화라고 말할 때는 모두가 종류가 변하지 않은 소진화를 그냥 진화라고 사용하는 겁니다. 자신들이 정한 용어조차도 정확히 적용하지 않으므로 말하는 자신들도 분별력을 잃고 듣고 있는 사람들에게도 의미를 잘못 전달하는 겁니다. 중문화라는 용어도 역시 마찬가지죠. 계획과 안에서 다양한 변화는 유전적 분류로 본다면 같은 종 안에서의 자연선택의 결과일 뿐입니다. 이와 같이 생물학 용어 가운데 진화론을 사실로 전지한 용어들이 많이 있는 거죠. 종분화, 소진화, 대진화 등이 그런 용어 중에 일부입니다. 가끔씩 새로운 종을 발견했다는 뉴스를 접하게 될 겁니다. 그러나 그 안에 조금만 들어가 보면 거의 모두가 형태적 차이만 갖고 새로운 종이란 
말을 하는 걸알수 있습니다. 유전적으로 보면 이들을 다른 종이라고 구분하기 어려운 생물들입니다. 단지 격리에 의해 독특한 모양을 갖추게 된 생물일 뿐입니다. 자 이제부터 과학 뉴스나 글을 통해 진화, 소진화, 대진화, 종간잡종, 종분화, 새로운 종 등을 접할 때 이런 단어의 진정한 의미를 구분할 수 있겠죠. 진화론과 성격적 창조를 대표하는 두 그림이 있습니다. 진화나무와 창조과수원입니다. 진화나무는 모든 생물들이 한 조상에서 비롯되었다는 과정을 보여주는 그림입니다. 수십억 년 전에 어떤 단순한 생물에서 시작해서 오랜 세월에 걸쳐 점점 복잡해지며 지금의 각 생물들이 되었다는 그림입니다. 그러나 이 그림은 관찰과 실험에서 얻어진 생물학적 자료와 결코 어울리지 않습니다. 넘지 못하는 유전적 한계를 무시한 거죠. 단지 진화에 대한 그릇된 신념으로 그린 겁니다. 한편 창조과수원이 있습니다. 지금까지의 생물학적 관찰과 실험의 결과는 지금 보여드리는 창조과수원 그림과 일치합니다. 하나님께서 각 생물들을 3일에 걸쳐 종류대로 창조하셨습니다. 그리고 노아홍수를 지나 수빈사막을 거치며 숫자가 다시 늘어난 거죠. 또한 빙하시대 이래로 변화된 환경에서 지형적 격리, 기후적 격리, 자연선택, 인위적 선택 등을 통해 모양이 더욱 다양해지며 결국 현재에 도달한 거죠. 그러나 이들 가운데 어떤 것도 종류가 바뀐 것은 없습니다. 종류 안에서만 다양해진 거죠. 빙하시대 이후 극단적인 환경으로 인해 어떤 것들은 변화된 환경에 적응하지 못해 자연선택에 의해 멸종한 것도 있는 것. 보이시나요? 공룡들은 다른 것보다 일찍 멸종되었잖아요. 창조과 수원은 한 종류 안에서 다양해지는 과정, 다른 종류로 넘을 수 없는 벽, 그리고 멸종까지 생물들의 역사를 잘 표현합니다. 중요한 점은 생물들이 지금의 다양한 모양을 갖추는데 오랜 시간이 필요하지 않다는 점이에요. 두 번에 걸쳐 종분화에 대하여 다루었습니다. 종분화는 내용면에서 사람 피부색과 많은 점에서 비슷하죠. 인간 피부색 강의를 두 단어로 요약하면 한혈통과 격리라고 했었는데 아, 기억나시나요? 아담으로부터 온 한혈통과 바벨탑 이후의 격리입니다. 이번 종분화에 대한 두 번의 강의도 두 단어로 요약될 수 있습니다. 무엇일까요? 종류대로와 선택입니다. 하나님께서 생물들을 각기 종류대로 창조하시고 노아홍수와 빙하세를 거쳐 극단적 환경 가운데 자연선택과 인위적 선택되며 아, 지금과 같이 다양해진 겁니다. 역시 이번에도 성경으로 정리할 때 명확해지죠? 퍼즐 조각을 보겠습니다. 빙하시대, 노아홍수, 수변사막, 공룡, 수명, 바벨탑, 메머드, 욥기 인류이동, 창세기, 인종 그리고 두 번에 걸쳐 다루었던 종분화 이들 모두 퍼즐 조각들이 독립된 주제가 아니죠? 과연 어떻게 이와 같이 서로 연결되어 맞아떨어질 수 있을까요? 이유는 분명합니다. 모두가 같은 역사를 경험한 것이죠. 바로 성경입니다. 가인은 어디서 아내를 만났나요? 크리스천이 정말 많이 받는 질문입니다. 가인이 아벨을 죽였는데 가인은 그 후에 아내를 얻어 자식을 낳습니다. 성경에는 아담과 하와의 자식들의 이름이 가인, 아벨, 셋만 기록되어 있습니다. 그러면 가인은 어디서 아내를 만났을까요? 이 질문은 우리가 답변을 하면서도 그 다음 어떤 질문이 나올 것이 예상되기 때문에 참으로 긴장되게 만듭니다. 
그래서 이 질문에 제대로 대답을 할줄 안다면 빙하시대를 포함해서 성경 전체를 전할 수 있는 기회로 사용할 수 있습니다. 다음 퍼즐 조각, 가인의 아내입니다. 